jour de célébration sur le rocher, ce lundi 25 janvier. Charlane de Monaco célèbre son 43e anniversaire. Rencontre, rumeur, mariage. Retour sur son histoire avec le prince Albert. Tandis que la pandémie de coronavirus continue de sévir à travers le monde, Charlane de Monaco souffle ses 43 bougies ce lundi 25 janvier. Une chance pour le prince Albert II qui, en cet anniversaire marqué par la crise sanitaire, a pu lui offrir les célébrations dont elle rêvait. Elle n'aime pas les grandes fêtes, a-t-il confié au magazine américain People. Sa dulcinée célébrera donc son anniversaire en famille dans l'intimité du palais, un mois après celui de ses jumeaux. « Nous ne pouvons pas organiser de grands rassemblements », a rappelé le prince souverain, « nous ne pouvons pas être plus de six ». Il ne connaît que trop bien l'âpre combat contre la maladie virale. Si elle peut compter sur le soutien de son frère, Garrett Wittstock, Charlane de Monaco a trouvé en la personne de son bien-aimé un allié tout aussi indéfectible. Un couple défini par la patience, qui dure depuis l'année 2000, à la suite de leur rencontre au cours du meeting international de natation de Monaco. Athlète hors pair, elle a alors remporté la nage du 50 mètres d'eau. Présent pour sa victoire, le prince Albert lui a offert un bouquet de fleurs pour la féliciter. Un an plus tard, c'est alors qu'elle est attablée en compagnie d'autres nageurs à l'hôtel Tulop que le souverain l'approche, l'invitant à dîner. Réticente, n'y voyant guère l'amorce d'un conte de fées. Charlène Wittstock s'est finalement laissée séduire. Les tourtereaux ont si peine d'un préféré cultiver le mystère et ne sont apparus ensemble en public que cinq ans après les débuts de leur histoire, lors des Jeux Olympiques de Turin en 2006. La presse et le peuple monégasque en émoi, ils se sont attendus au mariage immédiat. Mais, encore une fois, les tourtereaux se sont amusés à mettre la patience de la principauté à rude épreuve. Des rumeurs tenaces n'est finalement qu'en 2010, six ans après leur rencontre, qu'ils annoncent leur fiançailles. Le mariage n'a été célébré que le 2 juillet 2011 dans la cour d'honneur du palais, un choix expliqué par le fils de Régnier III dans les colonnes de Nice matin. Je souhaite qu'elle s'intègre pleinement dans la vie de mon pays, a-t-il glissé. Les noces non si peine de ne pas été célébrées sous les meilleurs auspices puisque la jeune mariée a été la cible d'odieuses rumeurs. Ces dernières affirmant qu'elle aurait regagné son Afrique du Sud natale pour fuir la cérémonie arrangée d'après le tabloïd britannique de Sunday Time. La principale concernée a hurlé sa vérité à plusieurs reprises, notamment auprès du Times Weekend Magazine, deux ans plus tard. Albert est la personne en qui j'ai le plus confiance, celle qui me connaît le mieux. Je serai toujours à tes côtés son mariage célébré. L'ex-nageuse s'est plongée dans de multiples projets caritatifs avant de fonder sa propre association au mois de décembre 2012. Mais l'attente d'un héritier a animé les passions sur le rocher. Il lui a fallu attendre le 30 mai 2014 pour que les époux annoncent attendre un enfant. Quelques mois plus tard, le 10 décembre 2014, ce n'est pas un mais deux héritiers qui ont vu le jour à la maternité princesse Grey, Gabriella et Jacques. Depuis, c'est une famille princière unie qui s'affiche aux yeux de ses sujets, prenant la pause à l'occasion de portraits officiels. Débarrassé des rumeurs, son alchimie avec le prince Albert étant évidente, Charlane de Monaco ne cache plus son bonheur. Ce mercredi 20 janvier, elle a de nouveau crié son amour pour son bien-aimé, le roi de son cœur, dans les colonnes du magazine Point de vue. Lorsque je suis arrivée à Monaco, j'ai dû m'adapter à un nouvel environnement. J'ai appris en écoutant, en observant, mais c'est surtout toi qui m'as aidé, qui m'as montré le chemin. Je serai toujours à tes côtés, je te protégerai. Un amour inébranlable. Crédit photo, agence d'estimage Les Blocs ADS. Why?